నమస్తే ఏబిఎన్ ఇన్సైడ్కి స్వాగతం తెలుగు రాజకీయాల్లో రోజు రోజుకి కాకు పెరుగుతోంది పార్టీల మధ్య పోరాటాలు రక్తి కట్టిస్తున్నాయి నేతల మధ్య మాటలు తూటాల్లా పేలుతున్నాయి వచ్చే ఎన్నికల్లో పైచేయి సాధించాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతో అందరూ పావులు కదుపుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఆసక్తికర కథనాలను ఇవాళ కార్యక్రమంలో చూద్దాం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు కోనసీమలో ఓఎన్జీసీ చమురుని తాగేస్తున్న దాదాలు సూత్రధారులను తప్పించేందుకు చేస్తున్నారట ప్రయత్నాలు కాకా తనయులకు గట్టిగా షాక్ ఇచ్చారట గులాబీ బాస్ ఎన్నికల్లో టికెట్ కోసం వేడుకుంటున్నారట వినోద్ బ్రదర్స్ ఖమ్మం జిల్లాలో బాలకృష్ణ పర్యటన విజయవంతం తెలుగు తమ్ముళ్లలో ఆయన నింపారట గుండె ధైర్యం కోనసీమలో ఇప్పుడు ఓ సంచలన వార్త వెలుగులోకి వచ్చింది ఇక్కడ కొందరు ముడి చమురు తాగేస్తున్నారు వందల కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే చమురును గుట్టి చప్పుడు కాకుండా ఇప్పటికే మింగేశారు పైకి మాత్రం శుద్ధపూసల్ లెక్క ఫోజులు కొడుతున్నారు ఈ వ్యవహారంలో దాగిన లోగుట్టు ఏంటో ఈ కథనంలో వివరంగా చూద్దాం కోనసీమలో ఆయిల్ కార్యకలాపాల కారణంగా పొలాలు ఇళ్ల మధ్యలోంచే తుట్టలు తుట్టలుగా పైప్ లైన్లు నిర్మించారు అవి తమ గుండెల మీద కుంపట్లుగా మారాయని కోనసీమ వాసులు తరచూ ఆందోళన చేస్తూనే ఉంటారు నగరం గ్యాస్ దుర్ఘటనలో ఇరవై మంది ఖాళీ బూడిదయ్యాక కోనసీమ వాసుల ఆందోళన ప్రపంచానికి తెలిసొచ్చింది కానీ అవే పైప్ లైన్లలో ప్రవహించే ముడి చమురు కోనసీమకు చెందిన కొందరు ప్రజాప్రతినిధులు పోలీసు రెవెన్యూ అధికారులు సహా ఆయిల్ కంపెనీల్లోని ఇంటి దొంగలకు కోట్లు కురిపిస్తోందట ఆశ్చర్యంగా ఉందా కానీ ఇది పచ్చి నిజం ఇటీవల అల్లవరం మండలం మోడల రేవు ఓఎన్జీసీ టెర్మినల్ కు కూతవేటు దూరంలోనే క్రూడ్ ఆయిల్ పైప్ లైన్ కు కన్నం వేసి చమురు దొంగిలిస్తున్న విషయం బయటపడింది వెంటనే అప్రమత్తమైన ఓఎన్జీసీ అధికారులు పోలీసులు ఘటనా స్థలిలోని ఏర్పాట్లను చిన్నపాటి సింటెక్స్ ట్యాంకులను పగలగొట్టి ఏదో పాకిస్తాన్ పై సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ చేసినంత ఘనంగా ఫోటోలకు ఫోజులు ఇచ్చారు అయితే రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ ఈ వ్యవహారంలో తీవ్రత అందనంత స్థాయికి చేరుతోంది చోరు అయిన ముడి చమురు విలువ అంచనాలకు అందని రీతిలో పెరిగిపోతోంది సూత్రధారులతో పాటు ఇంటి దొంగల బండారము బయటపడుతోంది ఈ స్కామ్ విలువ వంద నుంచి నూట ముప్పై కోట్ల రూపాయల వరకు ఉండొచ్చని ఓఎన్జీసీ అధికారులు అంచనాకు వచ్చారు ఈ చోరీ గత రెండేళ్లుగా జరుగుతోందని కూడా ఓ నిర్ధారణకు వచ్చారు దీనిపై పోలీసులకు కూడా ఫిర్యాదు చేశారు ఈ స్కామ్ లో పాత్రధారులు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన వారు కాగా సూత్రధారులు ఓటదారులు అధికార పక్షం వారని కోనసీమలో ఒకంత గట్టిగానే టాక్ వినిపిస్తోంది నిజానికి ఈ చోరీ జరిగేది తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఓ చోట ప్రజాప్రతినిధి నివాసానికి అత్యంత సమీపంలోనే అయితే అక్కడున్న చిన్న చిన్న ప్లాస్టిక్ ట్యాంకులు పగలగొట్టారు కానీ అమలాపురం రూరల్ గున్నెపల్లి అగ్రహారంలో ఉన్న ముప్పై వేల లీటర్ల అనధికార డంపును మాత్రం అటు ఓఎన్జీసీ అధికారులు ఇటు పోలీసులు టచ్ చేయలేకపోతున్నారు ఏవో నాలుగు లారీలను అనుమానాస్పదం అంటూ తీసుకొచ్చి స్టేషన్లో ఉంచారు దొంగలను పట్టుకోవాల్సిన వారే అసలు దొంగలను ఊరు దాటిపోయేలా చేశారన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి అపై కొందరు చిల్లర దొంగలను తెరపైకి తెస్తున్నారని కొందరు చెవులు కోరుకుంటున్నారు ఈ మేరకు వాళ్లపై తీవ్రమైన రాజకీయ ఒత్తిళ్లే ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది ఇంకో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ దంద బయటపడిన ఇరవై రోజుల తర్వాత స్థానిక అమలాపురం టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఆనందరావు తనకు తానుగా స్పందించారు తనకు అసలు ఈ స్కామ్ తో సంబంధం లేదని ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరి గట్టిగా చెప్పారు అసలు వంద కోట్ల రూపాయల స్కామ్ లో ఆయనకు సంబంధం ఉండదని ఎవరు ఆరోపించారన్నది విలేకరులకు అర్థం కావడం లేదు ప్రెస్ మీట్ లో ఎమ్మెల్యే మాత్రం తనపై ఆరోపణలు వస్తున్నాయని అందుకే సిబిఐ ఎంక్వైరీ కోరుతున్నానని గట్టిగానే చెప్పారు పైగా విలేకరులు ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం చేయడం మర్చిపోయారని ఆయన క్లాస్ పీకారు మీరు తవ్వితే మొత్తం బయటకు వస్తుంది అని కర్తవ్య బోధ చేశారు కానీ మీరు పని చేయడం లేదంటూ పాత్రికేయులను విమర్శించారు దీంతో హీరో విలను దెబ్బలాడుకొని మధ్యలో కమెడియన్ మీద పడినట్టుందన్న ఓ సినీ డైలాగ్ గుర్తొచ్చి విలేకరులు బుర్రలు కొక్కున్నారు కొందరైతే ఇంకా నయ్యం స్కామ్ జరగడానికి బాధ్యులు విలేకరులే అనలేదు అంటూ నిట్టూరుస్తూ బయటకు వచ్చారనుకోండి 
అది వేరే విషయం అయితే చురుకు కలిగిన కొందరు విలేకరులు మాత్రం ఎమ్మెల్యే ఆవేదనను పట్టించుకోకుండా ఈ స్కామ్ లో వాటాలు తెగకపోవడం వల్ల వ్యవహారం బయటకు పొక్కిందట కదా సార్ మీకు ఆయిల్ మార్క్ ఏమైనా అంటిందా అంటూ ఆనందరావు నుంచే కూపీలాగే ప్రయత్నం చేయబోయారు ఎమ్మెల్యే గారు అపరాధ పరిశోధన చేయమన్నది ప్రత్యర్థుల పైన తమ పైన కాదన్న సంగతి ఆ విలేకరులకు అర్థం కాలేదనుకోండి అది వేరే విషయం ఇదిలా ఉంటే అధికార పక్షంలో కొందరు చేస్తున్న కొన్ని నర్మ గర్భ వ్యాఖ్యలు కోనసీమ వాసైన ఒక బడా రాజకీయ నేతకు ఆయిల్ మార్క్ అంటిందన్న అర్థం వచ్చేలా ఉండడంతో సదరు బడా నేత వద్ద కూడా విలేకరుల విషయాన్ని ప్రస్తావించారు దీంతో ఆయన అగ్గి మీద గుగ్గిలమే అయ్యారు ఈ వ్యవహారం వెనక ఎంతటి వారున్నా వాళ్ళు తన అనుచరులైనా సరే వదిలిపెట్టేది లేదని స్పష్టం చేశారు నిజానికి నెలకి పోలీసులకు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓ అనధికార పార్టీ నేతకు టెన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ వర్గాలకు ఫైవ్ పర్సెంట్ సమర్పించుకుని ఆపై చిల్లర నేతలకు ఏదో చిల్లర మల్లరగా ఇస్తూ ఈ దోపిడీని గత రెండేళ్లుగా పబ్లిక్ గానే నడుపుకుంటున్నట్టు సమాచారం అధిక శాతాన్ని మాత్రం వ్యవహారాన్ని రిస్క్ చేసి ప్రత్యక్షంగా నడిపిస్తున్న వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలకు వారికి సహకరిస్తున్న బడా నేతలకు ఓఎన్జీసీలో ఇంటి దొంగలకు చేరుతున్నట్టు వినికిడే దీంతో నా ఇలాకాలో దందా చేస్తూ నాకు లక్షలు మీకు కోట్ల రేటు పెంచాల్సిందే అని ఒక స్థానిక ప్రజాప్రతినిధి ఆగ్రహించారట వాళ్ళు కుదర దండంతోనే వ్యవహారం బేడిసుకొట్టి బయటకు వచ్చిందని మరికొందరు అంటున్నారు అయితే మొత్తం ఎపిసోడ్లో సూత్రధారులు పక్కకు తప్పుకుని కేవలం పాత్రధారులను ఓఎన్జీసీ ఇంటి దొంగలను మాత్రమే కేసుల్లో ఇరికించేందుకు ప్రయత్నించడంతో వాళ్ళు ఎదురు తిరిగినట్టు విశ్వసనీయ సమాచారం మమ్మల్ని మాత్రమే బుక్ చేస్తే మీ అందరి బండారం బయట పెడతామని వాళ్ళు తేల్చి చెప్పారట దీంతో సూత్రధారులు వెనక్కి తగ్గి ఈ ఎపిసోడ్ మొత్తాన్ని నీరు గార్చేందుకు నానా తంటాలు పడుతున్నారని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి ఈ వ్యవహారంలో వంద కోట్లకు పైగా జాతి సంపద ఘరానా దొంగల పాలవుగా ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ కల్తీతో తీవ్రమైన కాలుష్యం వాహనాల ఇంజన్ల మరమత్తులతో వెలకట్టలేని నష్టం జరిగిందన్న మాట నిజం చూస్తే మరక వల్ల వస్తున్న ఆదాయం మంచిదే కదా అని చాలా మంది ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ మరక అంటించుకున్నట్టు తెలుస్తోంది పైకి మాత్రం అందరూ శుద్ధ పోసల్లా నటిస్తున్నారంతే మరి వీళ్ళంతా పూలు కడిగిన ముత్యాలైతే ఇంతకీ ఈ వంద కోట్ల రూపాయలకు పైగా విలువైన ముడి చమురు ఎవరు తాగేశారు చెప్పమా పాపం అది వారు కరుగుతుందా లేక అజీర్తి చేస్తుందా లేక జీర్ణం జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం అని అంత కలిసి సర్దేస్తారా అని కోనసీమలో అందరూ ఆసక్తిగా చర్చించుకుంటున్నారు చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో కాకలు తీరిన కాంగ్రెస్ యోధుడి వారసులు వాళ్ళు తండ్రి ఉన్నప్పుడే టిఆర్ఎస్ లో చేరారు ఆ పార్టీ నుంచి ఇద్దరికి టికెట్లు ఖాయమనే తరుణంలో ఆ పార్టీని వీడారు సొంత పార్టీ నుంచే మళ్లీ పోరులో నిలిచి ఘోరంగా ఓడారు లెక్క తప్పిందని మళ్ళా గులాబీ కండువా కప్పుకున్నారు అయితే ఈసారి బ్రదర్స్ ఇద్దరికి గట్టి షాక్ ఇచ్చారు గులాబీ బాస్ ఖచ్చితంగా గెలిచే సమయంలో పార్టీ మారి నష్టపోయిన ఆ ఇద్దరు సోదరులు ఇప్పుడు టికెట్ కోసం బతిమాలుకుంటున్నారు వారికి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందో ఈ కథనంలో చూద్దాం కాకా అంటూ అందరూ పిలుచుకునే దివంగత గడ్డం వెంకటస్వామి కాంగ్రెస్ లో సీనియర్ నేత ఆ పార్టీ దళిత నేతల్లో ముఖ్యులు కూడా చివరి వరకు ఆయన కాంగ్రెస్ లోనే కొనసాగారు ఆయన పెద్ద కుమారుడు వినోద మరో కుమారుడు వివేక్ కూడా తండ్రి రాజకీయ వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకొని కాంగ్రెస్ లో చేరారు కాంగ్రెస్ లో పలు పదవులు అనుభవించిన ఇద్దరి భవితవ్యంపై జిల్లాలో పెద్ద చర్చ సాగుతోంది మధ్యలో సొంత గుడికి వెళ్లిన మళ్లీ వచ్చిన వివేక్కే ఈసారి పెద్దపల్లి ఎంపీ టికెట్ అని అందరూ అనుకున్నారు ఆయన్ని సెట్ చేసేందుకే అన్నట్టు సిట్టింగ్ ఎంపీ సుమన్ ను చెన్నూరు అసెంబ్లీ అభ్యర్థిగా ప్రకటించారు కేసీఆర్ ఇక్కడే మరో సమస్య కాక పెద్ద కుమారుడు వినోద్ గతంలో చెన్నూరు నుంచే గెలుపొందారు ఇప్పటికీ నియోజకవర్గం కేంద్రంగానే రాజకీయాలు కొనసాగిస్తున్నారు అయితే అనూహ్యంగా చెన్నూరు నుంచి సుమన్ ను బరిలో దింపుతూ ఉండడం ఆయనకి జీర్ణం కావడం లేదు
వినోద్ వివేక్ లు రాజకీయ అరంగేట్రం చేయక ముందే వ్యాపారాల్లో ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు వరకు తండ్రి చాటు బిడ్డలుగానే ఉన్నారు వెంకటస్వామి రెండు సార్లు ఓటమి పాలవడం వయోభారం కారణంగా ఈ ఇద్దరు రాజకీయాల్లో యాక్టివ్ అయ్యారు ఈ క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో చెన్నూరు టికెట్ ఎవరికి ఇవ్వాలనే దానిపై కాంగ్రెస్ లో పెద్ద చర్చ జరిగింది వరుస విజయాలతో దూకుడు మీదున్న బోడ జనార్దన్ ను ఆర్థిక అంగబలాలు పుష్కలంగా ఉన్న వినోద్ అయితేనే ఢీ కొట్టగలరని ఆయన్ని బరిలో దింపింది కాంగ్రెస్ రాజకీయాలకు పూర్తిగా కొత్త కావడం ప్రచారానికి సమయం లేకపోవడంతో ఆ ఎన్నికల్లో వినోద్ స్వల్ప ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు నాటి ఎన్నికల్లో ఓడిన వినోద్ నియోజకవర్గాన్ని అంటి పెట్టుకుని ఉన్నారు రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల్లో చిన్నూరు నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి వైఎస్ కేబినెట్ లో మంత్రి అయ్యారు నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేశారనే పేరు తెచ్చుకోగలిగారు ఆ సమయంలోనే ఆయన వ్యక్తిగత సహాయకుల తీరు వివాదాస్పదం కావడం ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమం తీవ్రం కావడం వంటి పలు కారణాలతో రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆయన ఓడిపోయారు రెండు వేల పదిలో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో కూడా ఓటమి చవి చూశారు వివేక్ మాత్రం పెద్దపల్లి ఎంపీగా గెలిచారు ఇలా చెన్నూరులో వరుస ఓటములతో వినోద్ డీలా పడ్డారు కేడర్ సైతం ఒత్తిడికి గురైంది ఎంపీగా ఉన్న వివేక్ కూడా పలు రకాలుగా ఇబ్బందులు పడాల్సి వచ్చింది పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటే పాలిటిక్స్ లో కొనసాగలేమని భావించిన ఇద్దరు సోదరులు తెలంగాణ ఉద్యమ నినాదం ఎత్తుకున్నారు యూపీఏ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదని అప్పట్లో భావించిన వీరిద్దరు టీఆర్ఎస్ లో చేరిపోయారు తెలంగాణ ఇవ్వనందునే కాంగ్రెస్ ను వీడుతున్నట్లు చెప్పారు వారిని పార్టీలోకి సాధారణంగా ఆహ్వానించిన కేసీఆర్ వివేక్ కు తిరిగి పెద్దపల్లి ఎంపీ టికెట్ వినోద్ కు చెన్నూరు లేదా బెల్లంపల్లి అసెంబ్లీ టికెట్ ఇస్తానని హామీ ఇచ్చారు అయితే వారు పార్టీ మారిన కొంతకాలానికి తెలంగాణ ఏర్పడింది రెండు ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ గాలి వీస్తుందని సర్వేలో తేలడంతో అన్నదమ్ములిద్దరూ తిరిగి సొంత గూటికి చేరిపోయారు దీంతో చివరి నిమిషంలో విద్యార్థి నాయకుడు బాల్కా సుమన్ కు పెద్దపల్లి ఎంపీ టికెట్ మండల స్థాయి నేత చిన్నయ్యకు బెల్లంపల్లి అసెంబ్లీ టికెట్ ఇచ్చింది గులాబీ పార్టీ ఈ నేపథ్యంలో గత ఎన్నికల్లో వినోద్ వివేక్ ఇద్దరు ఘోరంగా ఓడిపోయారు నిజానికి ఇద్దరు అన్నదమ్ములు గత ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ లోనే కొనసాగుంటే పరిస్థితి వేరుగా ఉండేది విజయం సాధించి చట్టసభల్లో కాలు మోపేవారు వారి అంచనాలు లెక్కలు తలకిందులై పరాజయం చవి చూడాల్సి వచ్చింది దీంతో ఈ ఇద్దరు తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యారు తొందరపాటుతో రాజకీయంగా నష్టపోయామని భావించారు కేడర్ ను కూడా కోల్పోయి ఒంటరి వారయ్యారు ఈ క్రమంలోనే వెంకటస్వామి కన్నుమూయడంతో కేసీఆర్ ఆయన అంత్యక్రియల్ని అధికారుల అంచనాలతో జరిపించారు హైదరాబాద్ లో విగ్రహం కూడా పెట్టించారు దీంతో వివేక్ బ్రదర్స్ మానసికంగా టీఆర్ఎస్ కు దగ్గరయ్యారు కడియం రాజీనామాతో వచ్చిన వరంగల్ ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా టీఆర్ఎస్ నుంచి వారికి ఆహ్వానం అందింది వివేక్ కు వరంగల్ లోక్సభ టికెట్ తో పాటు వినోద్ ను ఎమ్మెల్సీ చేస్తామని పార్టీ ఆఫర్ ఇచ్చినట్లు ప్రచారం కూడా జరిగింది అయితే రాజకీయాలను సరిగా అంచనా వేయలేని వివేక్ పోటీకి తటపటాయించడంతో అవకాశాన్ని కోల్పోయారు ఏమనుకున్నారో ఏమో కొంతకాలానికే మళ్లీ అన్నదమ్ములిద్దరూ గులాబీ కండువ కప్పుకున్నారు తదుపరి వివేక్ ను అంతర్రాష్ట్ర సలహాదారుగా నియమించారు కేసీఆర్ ఈసారి తనకు పెద్దపల్లి లోక్సభ టికెట్ వినోద్ కు చెన్నూరు లేదా బెల్లంపల్లి అసెంబ్లీ టికెట్ ఇస్తారని వివేక్ అంచనా వేశారు అనుచరులకు కూడా ఇదే చెప్తూ వచ్చారు అయితే కేసీఆర్ తాజా జాబితాలో వినోద్ పేరు లేదు ఆయన సొంత నియోజకవర్గం చెన్నూరు అభ్యర్థిగా సుమన్ ను బెల్లంపల్లి నుంచి తాజా మాజీ ఎమ్మెల్యే చిన్నయ్య ను ప్రకటించేశారు ఈ పరిణామాన్ని సోదరులిద్దరూ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు అన్యాయం జరిగిందని ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని వారి అనుచరులు సైతం ఒత్తిడి తెస్తున్నారు వారికి సర్ది చెప్పలేక బ్రదర్స్ సతమతమవుతున్నారు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ నాటికి అభ్యర్థుల జాబితాలో మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయని ప్రచారం జరుగుతోంది ఎక్కడో చోట వినోద్ అడ్జస్ట్ చేస్తారని మాత్రం టీఆర్ఎస్ శ్రేణుల్లో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి వివేక్ వినోదులు ఇద్దరు ఎక్కడ తమ అసంతృప్తిని వెళ్లగక్కడం లేదు కొందరు సోకాల్డ్ నేతల కన్నా కాస్త డీసెంట్ గానే వ్యవహరిస్తున్నారు వాళ్ళ నాన్న ఎందరికో టికెట్లు ఇప్పిస్తే వీళ్ళు ఇప్పుడు టికెట్ కోసం ఎదురు చూడాల్సి వస్తుందంటూ సోషల్ మీడియాలో సెటైర్లు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి కొత్త పార్టీ పెట్టి సీఎంఐఎస్ సి నుండి ఏమీ చేయలేకపోతున్నారంటూ పోస్టులు పెడుతున్నారు అయితే వివేక్ కు పెద్దపల్లి ఎంపీ టికెట్ ఎప్పుడో డిసైడ్ అయిందని వినోద్ కూడా ఎమ్మెల్సీ లేదా అంతకు మించి మంచి పదవి ఇస్తామన్న మాటను కేసీఆర్ నిలుపుకుంటారనే ప్రచారం జరుగుతోంది చూద్దాం అసంతృప్తిలో ఉన్న ఈ సోదరులను గులాబీ దళపతి ఎలా సంతృప్తి పరుస్తారు ఎక్కడ చూసిన నిరాశ నిస్పృహ పట్టించుకున్న నాథుడు లేడు గుండెల నిండా అభిమానముంది 
జెండా ఎగురవేయాలన్న తపన ఉంది కానీ వెనక ఉండి ధైర్యం చెప్పి నడిపించే నాయకుడే లేడు ఇది నిన్న మొన్నటి వరకు ఖమ్మం జిల్లాలో తెలుగు తమ్ముళ్ళ దైన్య స్థితి ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్న తెలుగు తమ్ముళ్లకు బాలయ్య ఎలాంటి భరోసా ఇచ్చారు ఏం ధైర్యం చెప్పారు తన పర్యటన ద్వారా వారిలో ఎలాంటి ఉత్సాహం నింపారు ఆసక్తికర కథనం ఇప్పుడు చూద్దాం నిన్న మొన్నటి వరకు నిరాశ నిస్పృహల మధ్య కొట్టుమిట్టాడిన ఖమ్మం జిల్లా టీడీపీ కార్యకర్తల్లో ఇప్పుడు నూతనోత్సాహం ఉరకలు వేస్తోంది ఇదే స్పీడ్తో తమ్ముళ్లు ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతున్నారు సినీ హీరో ఎన్టీఆర్ తనయుడు నందమూరి బాలకృష్ణ తాజా పర్యటనే ఈ పరిణామాలకు కారణం బాలకృష్ణ తన టూర్ ఆద్యంతం కార్యకర్తలను ఉత్సాహపరిచారు గుండె నిండా ధైర్యం నూరు పోశారు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల పార్టీ కష్టజీవుల పార్టీ నిరుపేదల పార్టీ అని మరోసారి రుజువైంది అని తన పర్యటనకు తరలి వచ్చిన ప్రజలను ఉద్దేశించి బాలకృష్ణ సంతోషంగా చెప్పారు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ ఖమ్మం జిల్లా టీడీపీకి జవసత్వాలు నింపాలని ఆ పార్టీ నేతలు నామా నాగేశ్వరరావు సండ్ర వెంకటవీరయ్య ప్లాన్ చేశారు అందుకోసం జిల్లాలో ప్రారంభోత్సవాలకు సిద్ధంగా ఉన్న ఎన్టీఆర్ విగ్రహాలను ఆవిష్కరించే కార్యక్రమాలకు ప్రణాళిక రూపొందించారు ఈ నేపథ్యంలో మధిర నుంచి సత్తుపల్లి వరకు పలు చోట్ల ఎన్టీఆర్ విగ్రహాల ప్రారంభోత్సవానికి రంగం సిద్ధమైంది టీడీపీ నాయకుడు హిందుపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణను ఎన్టీఆర్ విగ్రహాల ఆవిష్కరణకు రావాల్సిందిగా వారు కోరారు ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ నిర్మాణంలో బిజీ బిజీగా ఉన్న బాలకృష్ణ తనకు కొద్దిగా సమయం కావాలని ఖమ్మం నేతలకు సూచించారు అయినప్పటికీ నామ నాగేశ్వరరావు సండ్ర వెంకటవీరయ్య ఆయన్ను వదిలిపెట్టలేదు ఖమ్మంలో పార్టీ పరిస్థితి గురించి వివరించి స్థానిక టీడీపీ కేడర్లో కొత్త ఉత్సాహం నింపాలంటే ఖమ్మం రాక తప్పదని బాలయ్య బాబుకి నచ్చ చెప్పారు అంతేకాకుండా తను మూడోసారి పోటీ చేస్తున్న సత్తుపల్లి నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తే అది తన గెలుపుకు దోహదపడుతుందని సండ్ర వెంకటవీరయ్య బాలయ్యకు వివరించారు గత ఎన్నికల్లో ఖమ్మం జిల్లాలో బాలయ్య పర్యటించిన ప్రాంతాల్లో తప్పకుండా ఆ ప్రభావం కనిపించిందని అదే సెంటిమెంట్ తో ఇప్పుడు అడుగుతున్నామని సండ్ర నామ నాగేశ్వరరావు బాలయ్య వద్ద పట్టుబట్టారు ఈ నేపథ్యంలో ఖమ్మం పర్యటనకు బాలకృష్ణ ఓకే చెప్పారు వెంటనే నామ నాగేశ్వరరావు సండ్ర వెంకటవీరయ్య తగిన వ్యూహాన్ని రూపొందించారు మధ్య నుంచి సత్తుపల్లి వరకు రూట్ మ్యాప్ సిద్ధం చేశారు బాలకృష్ణను ఖమ్మం తీసుకొచ్చారు టీడీపీ నేతల స్కెచ్ పక్కాగా వర్కౌట్ అయింది ఖమ్మం జిల్లా మధిర నియోజకవర్గంలో తెలంగాణ ఆంధ్ర సరిహద్దు ప్రాంతమైన రాయపట్నంలో బాలకృష్ణ అడుగు పెట్టింది మొదలు సత్తుపల్లి వరకు అశేష జన సందోహం ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికింది అడుగడుగున బాలయ్య పట్ల అభిమానం చాటుకుంది ఊహించని విధంగా ప్రజలు బాలకృష్ణ పర్యటనకు తరలి రావడంతో టీడీపీ శ్రేణులు సైతం ఆశ్చర్యపోయారు ఉదయం తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ప్రారంభమైన బాలయ్య పర్యటన అర్ధరాత్రి వరకు కొనసాగింది అప్పటి వరకు ప్రజలు బాలయ్య కోసం రోడ్లపై గంటల తరబడి నిరీక్షించారు మధిర వైర తల్లాడ కల్లూరు పెనుబల్లి ప్రాంతాల్లో బాలయ్యను చూసేందుకు ఆయన ప్రసంగాలు వినేందుకు మహిళలు సైతం పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చారు నిజానికి వాహనాలు సమకూర్చి అంతో ఇంతో చేతిలో పెడితే కానీ రాజకీయ సభలకు జనాలు రారు కానీ బాలకృష్ణ పర్యటనకు తండోపతండాలుగా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా తరలి రావడంతో టీడీపీ నాయకుల ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు బాలకృష్ణ తన పర్యటనలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాల ఆవిష్కరణతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన సభల్లో ప్రసంగించారు ఈ సందర్భంగా తెలుగుదేశం హయాంలో జరిగిన అభివృద్ధి గురించి ప్రస్తావించారు టీడీపీ ప్రభుత్వ పాలనలో ఖమ్మం ఏ విధంగా పురోగమించిందో వివరించారు టీడీపీ అనేది ప్రజల పార్టీ అని ఆడపడుచుల పార్టీ అని ఈ సంగతి సభలకు వచ్చిన అశేష జనవాహిని చూస్తే తెలుస్తోందని బాలకృష్ణ చెప్పారు తెలంగాణలో టీడీపీకి పూర్వ వైభవం వస్తుందన్న ఆశాభావాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు జిల్లాలో టీడీపీ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం కార్యకర్తలు పాటుపడాలని తాను అండగా ఉంటానని బాలకృష్ణ భరోసా ఇచ్చారు తొలుత సత్తుపల్లిలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని బాలకృష్ణ ఆవిష్కరించారు స్థానికంగా ఏర్పాటైన బహిరంగ సభలో మాట్లాడారు అనంతరం సత్తుపల్లిలో బస్ చేసిన బాలకృష్ణ ఆ మరుసటి రోజు ఉదయం ఖమ్మం జిల్లా టీడీపీ కార్యకర్తలు నాయకులతో సమావేశమయ్యారు ఎన్ని ఒత్తిళ్లు వచ్చినా పార్టీ మారకుండా టీడీపీపై పూర్తి విశ్వాసంతో ఉన్న మీ అందరికీ నేనండగా ఉంటానని మాటిచ్చారు పార్టీని కొందరు నాయకులు వదిలి వెళ్లినా 
చెక్కు చెదర నమ్మకంతో పనిచేయడం మీ గొప్పతనమని బాలయ్య ప్రశంసించారు ఇలా జిల్లా తెలుగు తమ్ముళ్లకు ఎంతో మనోధైర్యం నూరిపోశారు బాలకృష్ణ ప్రశంసలతో పాటు ఆయన పర్యటన విజయవంతం కావడంతో ఖమ్మం జిల్లా టీడీపీలో కొత్త ఉత్సాహం వెల్లువిరుస్తోంది తమ వ్యూహం ఫలించిందని జిల్లా టీడీపీ ముఖ్య నేతలు ఎంతో సంబరపడుతున్నారు ఈ ఉత్సాహం ఎన్నికల వరకు కొనసాగితే తప్పక మంచి ఫలితాలు వస్తాయని టీడీపీ పెద్దలు ఆశిస్తున్నారు ఇదండి ఖమ్మంలో తెలుగు తమ్ముళ్ళ ఆనందానికి అస్సలు కారణం ఇదండి ఇవాళ ఇన్సైడ్ రేపు మరిన్ని ఆసక్తికర కథనాలతో మళ్ళీ మీ ముందుంటాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి ఏబిఎన్ ఆంధ్ర జ్యోతి